രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് അപൂർവമായൊരു ആകാശ വിസ്മയത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് മൂൺ ബ്ലൂ മൂൺ സൂപ്പർ മൂൺ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഈ ദിനത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഒരു നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ നേരിയ ചുവപ്പു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ബ്ലഡ് മൂൺ അഥവാ ചുവപ്പു ചന്ദ്രൻ അഥവാ രക്തചന്ദ്രൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഈ ചുവപ്പു നിറത്തിനു കാരണം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അപവർത്തനത്തിനും വിസരണത്തിനും വിധേയമായി ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുന്നു ഈ സമയം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികളിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കണികകളിലും പൊടിപടലങ്ങളിലും തട്ടി വിസരണത്തിന് വിധേയമാകും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ച് തിരിച്ചു ഈ പ്രകാശത്തിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് താരതമ്യേന തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളായിരിക്കും ഇവ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് മങ്ങിയ ചുവപ്പു നിറത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് കാണാനാകൂ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ചന്ദ്രപ്രഭയാൽ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ചുവപ്പു ചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് മൂൺ എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ നിറത്തെയല്ല ബ്ലൂ മൂൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ കലണ്ടർ മാസത്തിൽ രണ്ട് പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെയാണ് ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സൂപ്പർ മൂൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സൂപ്പർ മൂൺ ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം ഏകദേശം പതിനാല് ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ തിളക്കവും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ആകാശ വിസ്മയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അവസരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം